bất lực luôn ạ Rõ ràng hôm trước chúng tôi làm sạch rồi hôm sáng sau quay qua một đêm nó đã gấp nhiều hơn ở đấy lần rồi tự vệ sinh ra ngoài biển vậy thôi, xe nước, Đó, nói chung là cá bấm nó ăn hết. <cười> Thật sự là trên đấy là ô nhiễm này mạnh hơn thế này nhiều. Đội trong quê trong thủy nguyên đấy, người ta người ta người ta nuôi lắm hôm chết hàng chục tấn cá. Vâng, câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập trong tiêu điểm của trận động 24 giờ ngày hôm nay chính là vấn đề giảm thiểu ô nhiễm tại các làng trài bởi câu chuyện về việc đảm bảo sinh kế nhưng vẫn thân thiện với môi trường, cân bằng hệ sinh thái cũng như đồng hành phát triển đối với các hoạt động du lịch theo hướng xanh bền vững luôn là bài toán khó với nhiều địa phương. Ngay như tại quần đảo Cát Bà, nơi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì bài toán ô nhiễm trên vịnh, đặc biệt là tại các khu vực nuôi trồng thủy hải sản vẫn đang diễn ra. À, ngày nào cũng vớt được khoảng 15 đến 20 quả Đây là những cái phao họ làm bè trước kia Bây giờ họ thay thế bằng những cái phi đấy ạ Và bây giờ họ thải ra thì bọn chúng tôi thu gom Và họ thải ra xong bọn tôi trực tiếp vớt luôn Không chỉ là các khối phao xốp lớn Tại những vụ ven chân đảo đá Chẳng khó để thấy bằng mắt vụn xốp li ti Cùng đủ loại rác thải Có bất lực luôn ạ Rõ ràng hôm trước chúng tôi làm sạch rồi hôm sáng sau Quay qua một đêm nó đã gấp nhiều hơn ở đấy lần rồi Là gấp 4-5 lần này Không còn chỗ để chứa nữa một ngày có thể làm 3 chuyến ạ, chủ yếu là thức ăn với lại những cái túi bóng họ đựng mồi cá mồi đấy ạ. Ô nhiễm bởi rác hữu hình và cả bởi những phát thải ngấm ngầm không hiện hữu khi toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hộ nuôi trồng thủy hải sản tại vùng vịnh này vẫn đổ thẳng xuống biển. Vệ sinh như quả đơn giản thôi nhưng mà thạch xã này <cười> đơn giản thôi. Thế thì biển đây điều hòa nóng lạ mát rưỡi thì mình cũng cứ tự vệ sinh ra ngoài biển vậy thôi. Để nước ừ, nói chung là cá bấm nó ăn hết <cười> con cá rìa gậy như con cá bình thường ngoài nói chung này là mưa bão mỗi trận nó tút hết nhà vệ sinh có khả năng thu gom chất thải thứ xa xỉ ở làng trài không chỉ bởi cái khó của điều kiện linh đinh con nước mà còn bởi chính những người dân cũng ít nghĩ nó là cần thiết cái này làm gì phải có nhà nước vận động thì mới làm như tự nhiên mà mình làm thì chắc là nó cũng nhiều người người ta bảo thì mình không biết làm sao làm cái này ra nó không hợp lý không từ trước đến nay tân gian ở đây thì đi làm đi nghe tất cả tàu về đều xuống sông cả thế mà <cười> cũng có những lúc thì mình không biết là không biết là nó có ảnh hưởng gì không mà tôi thấy ở đây nuôi cá thì hai ba năm nay rồi thì nói chung là cá đang vẫn thấy đẹp mà nó không thấy ô nhiễm và cả niềm tin về việc trách nhiệm cho sự ô nhiễm ở vịnh không thể chỉ đặt lên vai họ tất cả các cái loại tàu đánh cá rồi là tàu du lịch người ta chất chất, chất thải nó chung hiểu chưa chứ không phải là một cái người là cứ đánh bây giờ một bè bây giờ tôi hỏi bây giờ cho đây ban quản lý vịnh đây hỏi một cái bè người ta thường thường một cái hộ người ở trên bè được bao nhiêu người chất thải nó là bao nhiêu và một cái tàu nó bao nhiêu người thử nó có cân xứng không thì thử để nghĩ rằng là cái chất thải nó có đã giống nhau chưa đấy không cần phải trả lời nhiều cho tự suy nghĩ xem là cứ bảo là tại nuôi chồng chúng tôi ô nhiễm tôi không phải phủ nhận hay là những cái gì nó phải đúng Theo số liệu của Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, mỗi ngày trung bình khoảng 10 khối nước thải sinh hoạt của các hộ dân khu vực làng trải xả xuống vịnh. Để giải quyết rứt điểm những vấn đề tồn động bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như là cảnh quan du lịch tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định là quy hoạch lại khu vực nuôi trồng thủy hải sản trên các vịnh thuộc quần đảo. Hiện trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có hơn 400 cơ sở nuôi trồng thủy sản. Theo quy hoạch của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 sẽ có 152 cơ sở được cấp phép nuôi trồng thủy hải sản trên vịnh và vịnh với diện tích gần 300 mét vuông tương đương với 16 ô lồng cho mỗi một khẩu. Các cơ sở nuôi trồng không đúng quy định quy hoạch và tiêu chuẩn sẽ được tháo rỡ và di rời với các mức hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. đặc biệt quan tâm đến là phải về cái tiêu chí môi trường đấy là các nhà khu vệ sinh của bà con nhân dân nuôi ở cái khu vực này là phải có cái, cái uh, xử lý nước thải đảm bảo 
hợp với vệ sinh môi trường và đủ cái tiêu chuẩn của của Việt Nam ra cột A hoặc cột B chẳng hạn. Đấy vật liệu nông nổi thì trước đây bà con là toàn là dùng bằng phao xốp, chủ yếu là dùng bằng phao xốp. Bây giờ chúng tôi yêu đề nghị bà con quy hoạch lại là thay thế toàn bộ cái cái vật liệu nâng nổi phao xốp ấy bằng cái vật liệu thân thiện với môi trường ví dụ như bằng comaxit hay là hát nhựa hdpe để 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 làm vật liệu nâng nổi và cái thứ ba là về cái cái nhà nhà tròi và các cái, cái lồng bè để làm sao phải đảm bảo cái mỹ quan Việc quy hoạch và di rời các khu nuôi trồng thủy hải sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà cũng được thực hiện với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống của người dân, nâng cao sản lượng thủy hải sản cũng như là cung cấp được những sản phẩm thủy sản đặc thù mà không bị xung đột với môi trường cảnh quan. Tuy nhiên, với nhiều cơ sở nuôi trồng thì việc di rời này vẫn đang tạo ra những băn khoăn chính trừ hai chữ môi trường. Thật sự là trên đấy là ô nhiễm mạnh hơn thế này nhiều, rất thiếu oxy đấy, đông quá đông lồng quá đội ở trong uh, quê trong thủy nguyên đấy người ta người ta người ta nuôi uh, lắm hôm chết hàng chục tấn cá ở đây thì mình mình có ít nên lượng chết nó cũng ít thôi nó cũng chỉ chắc là khoảng tầm lón tấn đổ lại là, 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 là nhiều lắm đấy cái lo lắng lớn nhất của người đàn ông này là môi trường tại điểm nuôi được quy hoạch sẽ không thể tốt được như điểm nuôi hiện tại ngay cả khi nó đã ô nhiễm vậy nên dù lồng nuôi nguyễn thể đã được kéo lên cá đã được bán bớt nhưng niềm hy vọng ở lại thì vẫn còn giờ bình thường dưới này giờ khoảng tầm 100 hộ thì cứ quy hoạch khoảng tầm 50 hộ, 30 đến 50 xong là mình đổ gọn vào một góc là thành lập như một kiểu một làng trài đấy. Để dụ nhiều lúc khách thứa người ra ra người ta tham quan này, người ta có đồ ăn uống người ta mua trực tiếp ở bè. Cần đo rồi so sánh giữa chỗ cũ, chỗ mới là tâm lý thực tế của nhiều chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh. Nhất là khi với họ, mỗi dàn bè với đàn cá trong lồng là tài sản của nhiều năm lênh đênh trên mặt nước nhưng có thể giữ được hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. là một cái chỗ này là một cái chỗ ngoài tây chỗ làm nó gọi là tây chỗ làm trên hải đồ tây chỗ nằm ở chỗ thủy biển ngay với cái chỗ luyện này này là cái chỗ nguồn nước nuôi thuận lợi nhất. chứ còn vào trong kia thì thật sự bà con không thể vào người ta bỏ ngay. thật sự nếu vào cửa hàng vẹm trong kia người ta bỏ ngay luôn. không bao giờ ta nuôi tại vì nuôi đấy chỉ có phá sản mà rất nhiều hộ nuôi đấy phải phá sản rồi. cái nghề nuôi trồng này nó như một cái nghề đánh bạc luôn. Chứ đừng có nghĩ là ông nuôi mà đã là thắng đâu không phải đâu, hoàn toàn nhầm. Băn khoăn về khu vực nuôi mới, nhiều cơ sở cũng băn khoăn về số lượng lồng nuôi được cấp phép, nhất là với các cơ sở đang có quy mô nuôi lớn hơn 16 ô lồng theo quy định. Thì về cái 16 ô thì cũng cũng nếu vào những gia đình mà khó khăn thì họ cũng có khả năng là cũng không nuôi đến 16 ô mà những cái gia đình mà vừa thì vừa thì những gia đình mà họ có lực mà họ từ 3 400 ô thì a 3 4 Họ, họ có 2 30 ô ấy, mà bây giờ họ về 16 ô thì cũng lại hơi bị nhỏ bởi vì là họ có cái lực thì muốn chăn nuôi rộng. Để giữ được quy mô, hộ nuôi lớn tìm giải pháp. Ví dụ mà mình mà kiếm được 3 4 nó khó, 4 4 4 nó họ vẫn khẩu thì mình nhập 3 4 xuất thì là mình nhập nhiều để công nhân phải sinh hoạt được cuộc sống phải đảm bảo thì mình phải nuôi trồng thêm một tí. Thì ít quá thì mình làm sao nuôi được 3 4 công nhân ăn uống sinh hoạt. Sau này nếu có cái dôi dư ra thì chúng tôi sẽ báo cáo với thành phố có thể là giao tiếp hoặc là đấu thầu đấu giá để làm sao là với những cái hộ mà có quy mô lớn thì người ta sẽ đảm bảo được cái 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 cái, cái sản xuất kinh doanh của của của, của hộ của gia đình người ta Thời hạn cho việc hoàn thành tháo rỡ lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, tức là chỉ còn 2 tháng nữa. Việc tháo rỡ di rời đang được Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải cũng như các đơn vị liên quan tích cực triển khai, đặc biệt là tìm giải pháp cho việc thu hoạch, tiêu thụ nông sản sản phẩm cho các hộ nông nuôi trồng thủy hải sản trên vịnh và để có thể hoàn thành việc di rời đến nơi nuôi mới. Thì con bé hai cân này thì hai cân một ký, mà bây giờ không vợ về thì bắt con phải ăn cá non luôn. Thì ba cân, bốn à, cân. Cái loại đấy là đắt tiền đấy, mà to lắm rẻ. Vậy là nó cứ số số con. Ôi, chị xem bảo chú cao Không thuộc diện được ở lại nuôi chồng, bà nghe hôm nay đến xin nhận tiền hỗ trợ. Nhưng số thủy sản vẫn cần phải được chốt bán mới có thể nhận tiền. Thế trong ngày uh, bây giờ là... Trong 10 ngày mà không cân là quả thì ăn cân. Vâng. Nếu như mà ông luyện ông mua là 200.000 một kg là chị cũng bán được cái gì? 
Ừ. Cái thống nhất như vậy nhá. Rồi chị cam kết như vậy thì là chúng em mới tiến hành giảm tiền đầu tiên đó chị. Có rồi. Đấy trong vòng 1 tuần. Vâng. Cái này chốt lại là 10 ngày nhá. Đấy 10 ngày là chị bán cá xong và chị tự giao lại về cho em tháo dự. Số cá của bà nghé chỉ là một phần rất rất nhỏ trong bài toán tiêu thụ hơn 2.000 tấn thủy sản còn lại cho đến thời điểm này của các hộ nuôi trồng trên vịnh nhằm đảm bảo thời hạn di rời đã có những cuộc họp giữa các ban ngành quản lý, đơn vị thu mua và đại diện các hộ nuôi trồng thủy sản. Ngày hôm nay mình cũng phải lấy một tấn hay là 10 tấn mà mình sẽ chia ra. Chia ra. Và sáng mình lấy 300 cân, chiều mình lấy 300 cân để làm sao? Ngay cái việc mà mình huy động người ta đến để người ta lấy sổ kịp cái sản phẩm. Vì tránh này sản phẩm ra là phải phát ngay. Các anh, các chị mà tin tưởng ở đây chúng tôi sẽ lấy theo cái cách của anh cá bao nhiêu cân cân lên thì chúng tôi sẽ làm ở đây làm theo yêu cầu của các anh chị đấy đừng để người ta ăn sản phẩm rồi nó ấm ức anh ạ nó ấm ức là nó để lại cái tiếng mãi anh ạ khó khăn chắc chắn còn với cả chính quyền đơn vị quản lý và người dân bởi khối lượng sản phẩm nhiều dòng cá đắt tiền cùng sức ép về mặt thời gian nhưng trên vịnh những khu lồng nuôi mới cũng đã hình thành gọn ghẽ và sạch sẽ với nhà vệ sinh tự hoại ăn ở ấy, thì nước điện nó được sử dụng điện lưới này đấy, và nước sạch đấy, mình cũng thuận tiện mà nó lại gần bờ trước kia thì nuôi bằng bằng gỗ và phao xốp đấy, nay thay đổi bè gỗ và phao xốp bằng nhựa HP và đó cũng là niềm hy vọng về một tương lai với sinh kế bền vững thân thiện cùng môi trường